afternoon, bon après-midi. Um, as Majda and Reda mentioned, I am an English speaker first. Je parle anglais premièrement. Je vais essayer d'utiliser le français quand je peux, mais ils sont aussi ici pour traduire si vous avez des complica complications. Uh, dans la même façon que c'est difficile pour toi à comprendre l'anglais, c'est un peu difficile pour moi à parler en français, mais je vais faire qu'est-ce que je peux. Alors, I'm excited to be here today to show you how to start your online store with Shopify. Comment commencer un boutique en ligne avec Shopify? Can you see my screen? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Je ne peux pas voir le chat. So if somebody could say yes, that would be great. Yes, it's perfect, Krista. It's good for you, Krista. Yes. Merci. Okay. Alors, ça c'est où on commence. This is where we start. Shopify.ca, we're going to start a free trial. Ça va demander un petit peu d'information. Mon adresse d'email, un password et un nom pour mon boutique. Et pour aujourd'hui, je vais créer un boutique de bougies. Alors, peut-être les bougies de Krista. Et voilà, I'm going to have a store in a moment. Ce n'est pas toujours si long. OK. Et il veut un peu plus d'informations ici et vous voulez, uh, vous pouvez voir pourquoi en quelques minutes. Des options ici, vous pouvez choisir. Et à la prochaine. Une adresse pour être payé, c'est important. C'est l'adresse de mon bureau, pas ma maison. Et voilà. So, ici, qu'est-ce que tu peux voir? C'est le back end, if you will, of your store. La première chose que je vais faire est je vais changer la langue à français pour que vous pouvez comprendre un peu plus. Alors ici, je m'ai choisi mon nom, c'est mon profil. Et juste ici, la langue préférée, on va faire français. Et voilà, c'est déjà en français. Voilà, j'ai une boutique en français. J'espère que uh, vous pouvez comprendre un peu plus quand je parle avec les mots français sur votre site. 
Alors, accueil, c'est kind of your home main area. Ça, c'est pour vous à utiliser et faire des choses différentes pour votre entreprise. Alors, on a, on a des sections ici pour toutes les différentes choses. Les commandes, c'est où vous pouvez voir toutes les commandes, les produits, les clients, marketing, tout ça. On va commencer avec un produit. C'est important à savoir que avec Shopify, vous, pou vous pouvez... You can sell both products and services. Des produits et des services, pas un ou l'autre. Vous pouvez avoir les deux, si tu veux. Alors, it's going to walk me through exactly what it wants me to do. Alors, on ajoute un produit. Et vous pouvez voir ici, il y a toutes les petites sections et il me dit exactement qu'est-ce que je dois entrer là. On commence avec le titre. Alors, j'ai un produit qui est un demi -pont. La description va ici. Je peux ajouter des photos. Et ajouter les autres photos. Et je peux changer quelle est la première photo, si je veux. Ici, il y a le prix. Alors, je dis 12 dollars. Ici, je peux ajouter un autre prix si je veux, if I want to make it look like my product is on sale. Alors, je peux dire c'est 15 dollars, mais vous pouvez l'avoir pour 12. Je peux aussi ajouter combien ça coûte pour moi et voir mon profit. Alors, peut-être ça me coûte 5 dollars à faire cette bougie. Alors, on peut voir les profits ici. Facturer les taxes, oui ou non. Et ici, notre stock, c'est important. Alors, vous pouvez Ajouter un SKU, un code barre, si tu veux, c'est pour toi à organiser. Vous pouvez aussi dire combien vous avez. Alors, peut-être j'ai 40 bougies. Je veux suivre la quantité et je ne veux pas continuer à vendre en cas de rupture de stock. Si je... If I was a maker and my product was something I could turn around really quickly, I might decide to continue selling when it's out of stock, knowing that if I get an order, I can make it really quick. If my product is something that is supplied from someone else and will take time to get here, I might not want to sell when it's out of stock because it will take longer to ship. Alors, ici, on décide qui est-ce que c'est un produit physique ou non. 
les poids, c'est très important pour quand on fait le shipping. When we get to your shipping, the weight of your products is going to be important. Hello. Si je veux vendre dans des autres pays, il faut faire l'information douanière ici. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé que je veux seulement vendre dans mon petite communauté. Ici, on peut ajouter les variantes. Alors, comme sont les produits différents, ici, je peux ajouter peut-être... Le parfum de la bougie. Alors, vanille, rose. Je peux ajouter une autre option si j'ai un. Uh, Peut-être la mèche est différente. Je sais, on a besoin d'un accent là. Oh, en bois ou en... How do you say string? Je vais juste ajouter string. J'oublie le mot. Et ici, on peut décider s'il y a un différent prix, combien de chacun. Peut-être j'ai cinq, un, trois... Je peux ajuster tout ça. Ici, à, au fin, il y a une section pour aperçu de résultats sur les moteurs de recherche. Vous voulez assurer que vous utilisez votre keywords dans cette description. Alors, la description ici. Ça, c'est qu'est-ce que vos... This is what your customers will see on your website. En bas, ça, c'est qu'est-ce qu'on voit sur Google. Alors, aidez Google à trouver vos customers par utiliser les keywords ici. Comment est-ce que les personnes cherchent pour vous? Qu'est-ce qu'ils... What do they put in Google when they're looking for your company? Use some of those words in here to help Google help your customers find you. Hello. J'ai ajouté toute l'information. Et on peut... Voir ici. Et voilà les photos. Mon prix est ici. Et voilà, ça c'est 15, mais vous pouvez l'avoir pour 12. Mon description est ici. Toutes les variantes sont ici. Alors, ça c'est comment on ajoute un produit. Est-ce qu'il y a des questions? On comprend ça. OK, je pense que oui. Je vais vite ajouter un autre produit. Sans variant, juste pour qu'on peut avoir deux là. Et ça va être les bougies en peau plein. Il y a une question, c'est « What is QS? » C'est la même description parce que c'est la même bougie, juste plus large. Et je peux ajouter les photos encore ici. Peut-être un peu plus grand. Et voilà, je veux faire la même chose 
avec un prix différent. C'est plus grand, alors il faut coûter plus. Peut-être ça me coûte 9 dollars. Et je veux mes clients avoir que c'était 22. Je fais la même chose ici. Combien? Je peux décider les différentes variantes. Et voilà, on a la deuxième produit. Quand vous avez des produits ou des services, vous pouvez organiser dans des collections. Ça, c'est une façon facile pour vos clients de trouver qu'est-ce qu'ils cherchent. Alors, si j'étais une entreprise de bougies, je peut-être va organiser par parfum, si un client veut trouver leur parfum. Uh, je peux avoir une collection que c'est mes favoris. Je peux avoir une collection qui est pour le printemps. C'est juste une façon d'organiser vos produits pour que votre client puisse les trouver plus facilement. Alors, je vais faire une collection, mais... Créer une collection, première étape. Et je vais dire mes favoris. Vous pouvez faire les collections automatisées. Pour mes favoris, je veux faire manuel. Je veux uh, choisir les produits ici. Alors, c'était mon favori. Je veux enregistrer. Et puis, je peux ajouter les produits. Je veux ajouter les bougies demi pot à ma collection de mes favoris. Alors, si on regarde les produits, on, veut voir, on peut voir les deux produits ici, si on voit les collections. Voilà, mes favoris juste là. Alors, maintenant, on a ajouté des produits ou des services, si ça c'est le cas, et on a organisé en, dans les collections. La prochaine chose qu'on veut faire est créer les pages. Alors, ici, on va à boutique en ligne. Et aux sections de pages. Et ça, c'est où on veut ajouter les choses comme notre histoire. Pourquoi est-ce qu'on a commencé cette entreprise? Pourquoi est-ce que nos clients veulent acheter de nous et pas de quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je suis passionnée de ça? Uh, des autres pages qui sont importantes à considérer, c'est un, I don't know how to say it in French, a contact us page. Oh, contactez-nous. It's right there for me. Si vous avez des questions. I'm sure my grammar is terrible. Forgive me. Si vous avez des questions de concern, vous pouvez laisser un note ici. Et il y a un modèle pour ça. Alors, page.contact. Et si on enregistre, on 
on peut voir que ça nous donne la forme. Non, adresse d'email, numéro de téléphone, message. Alors, il ne faut pas créer une forme, c'est déjà là pour toi. Des autres pages qui sont importantes, uh, je m'excuse, je ne sais pas le mot en français, mais shipping returns exchanges, uh, privacy policy, des pages différentes qui vont donner des informations importantes à vos clients. Peut-être il y a aussi un FAQ. Si, si vous avez les mêmes questions encore et encore, on peut créer une page qui répond aux questions. Euh, je veux vous... I want to show you an example of a really great About Us page. Un exemple ici que j'ai trouvé. Alors, voilà, c'est une autre entreprise de bougies. Mais juste regarde toute l'information sur cette page. On peut lire l'histoire. On peut voir les photos. Il y a leur mission. Comment il a give back, donner à les communautés et les charities. Comment ça a commencé? Comment ça fonctionne? C'est beaucoup d'informations qui va... Comment dit on trust en français? Confi euh, confiance. Confiance. Oui. C'est correct? Oui, la confiance. Confiance. OK. So, alors, les pages comme ça vont aider avec les con la confiance de vos clients. Et il faut avoir beaucoup de confiance pour acheter quelque chose en ligne. Alors, contactez-nous, FAQ, les policies, c'est toutes les pages qui vont être uh, très importantes que quelques, quelquefois les personnes oublient à ajouter ces pages, mais c'est vraiment important. Uh, il y a aussi une section ici pour articles de blog. C'est vraiment important pour un une entreprise, uh, ça va aussi aider avec la confiance. Vous pouvez éduquer vos clients, vous pouvez... Um, you can educate your clients, you can engage them, you can share information that speaks to their interests, that draws them into your website. It's great for your marketing. Et c'est... Très facile à écrire un blog, juste comme ça, et le même que quand on a regardé les produits, il va me dire qu'est-ce que je dois mettre ici. Alors, peut-être je veux un post about 10 façons d'utiliser les bougies pour se détendre. Je pense que mes clients veulent lire ça. Et... Ça c'est en anglais, c'est juste un placeholder. Vous pouvez aussi écrire en français. Décider l'auteur. On peut avoir les différentes sections sur notre blog. Je vais l'essayer là. Et voilà. Alors, on a des produits, on a des collections, on a des pages, on a un blog. Maintenant, c'est le temps à commencer à organiser how that will look on your website. Alors, on veut... 
On veut regarder la navigation. Et ça sont les menus que vous voyez sur les sites, euh, sur les boutiques en ligne. Alors, um, en haut, il y, a, il y a comme Shop Now, About Us, Contact Us. En bas, c'est comme les FAQ, les autres informations. Alors, on peut aussi changer ça. Alors, sur mon main menu, à la en haut, juste là, je veux ajouter mon blog. Parce que je l'écris, je veux que les personnes lisent ça. Alors, I'm linking my blog. Ajouter là. J'aime pas le mot catalogue, alors je vais modifier. Uh, shop now. Appliquer. Uh, Peut-être je veux aussi ajouter mon collection parce que je veux que les personnes achètent mon favori. Voilà, it's linked right there. Ajouter. Enregistrer. Et on veut regarder ici avec l'œil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Home, shop now, blog, nos favoris. Je pense que je veux changer un peu. Et je veux que nos favoris restent sous shop now. Alors, Ici, les six drag up here and drop it. Et je veux que ça reste underneath. Alors, je shift comme ça. Et en enregistrer et je vais voir encore. Alors, maintenant, j'ai home, shop now. Blog. Et si je clique ici, je peux avoir un de nos favoris. Vous pouvez faire la même chose avec, avec le footer menu. Alors ici, vous pouvez ajouter qu ce que vous voulez. Je vais aller la contact. Et voilà, enregistré. Et si on regarde encore, on peut voir en bas. Ici, search and contact us. Alors, vous pouvez ajouter Qu'est-ce que tu veux ici? C'est ton choix, comment tu veux organiser votre boutique. Euh, on va parler un peu de quelques paramètres, c'est important, je pense. Euh, menu général, c'est l'information générale de ton boutique. Vous pouvez changer ça. Euh, système de paiement, important. Avec Shopify, nous avons notre own système de paiement, c'est Shopify Payments. Uh, vous pouvez l'utiliser, vous ne vous pouvez pas l'utiliser. You can connect to different payment systems. Mais ça, c'est tout ici. Um, I'm going to say this part in English and maybe somebody can translate for me, but 